नमस्कार मित्रों एम पी एस सी स्पर्धा परीक्षा हाजे यूट्यूब चैनल मे तुम सर्व सहर से स्वागत आज आप पहना आहोत कि जी एम पी एस सी मुख्य परीक्षा जा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा दोन हजार एकोनीस तो जो सामान्य अध्ययन दोन पेपर है जी एस टू तैमे इंडियन पॉलिटी पंचायत राज प्रशासन व्यवस्था हा जो घटक है तेज प्रश्नपत्रिका अपन सोडव आज वीडियो लेक्चर्स मे तरी अपन पहूया एक पटोपट एक प्रश्न का ही एक तीन पार्ट्स हे अगोदर आए आता हा चौथा पार्ट्स है मजा जे प्रश्न राहत पहूया बच्चा जास्तीत जास्त प्रश्नपत्रिक अभ्यास करना अपने गरजे है एक एक पंचहत्तर पर्यत के प्रश्न मजा अगोदर पार्ट्स मे तुम्हें मजा वीडियो चैनल्स मे जाऊन पहू शकता तो पुढ़ प्रश्न अपन पहूया कि शहत्तरावा प्रश्न पहा कि एसके धर आयोग ने भाषा हा राज पुनर्रचने का आधार अमान्य के होता दुसरा है जेवीपी समिति ने भाषा हा राज पुनर्रचने का घटक मान्य के होता अ दोन प्रश्न है विधान है तो अपन समझू कि एसके धर मे जेव भाषा भारत में नुकत स्वतंत्र मिलाल होता निवृत्त न्यायमूर्ति एस के धर अध्यक्षते खा एक आयोग नेम आला कि राज की रचना कश करावे पुसारे संगित कि भाषा हा घटक आू नए एस के धर अल कि भाषा हा घटक आू नए ऐवजी इतर कारण राष्ट्रा एकात्मते धोका पोचू शको अदग्रस्त विधान होता दुसर मे मुंबई ही महाराष्ट्र देव नए कि स्वतंत्र विधान के पेल विधान बरबर है कि भाषा आधार अमान्य के होता हे बरबर है पुसर जेव अपन बगतो त्यानंतर एक तीन महीन एक नवीन समिति आई हाँ अभ्यास करना समिति नर ती होती जे वी पी जे वी पी मे जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पट्टी सीतारामय्या हिपन वादग्रस्त होती यानी का मुंबई महाराष्ट्र नौती भाषा हा घटक अमान्य के होता हाँ भाषा हा घटक नको होता कारण भाषे आधारा दक्षिणेक राज्य महाराष्ट्र ही राज्य भाषे का आधार घेन स्वतंत्र राजमिति आग्रह धरत होती मान्य नुद्धा हा घटक मान्य के विधान चुकी चाहिए पेल विधान बरबर है पेल विधान क्रमांक एक अचूक उत्तर है प्रश्न पहा हा पंचायत राज मध्य आए कि मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम एक अठावन ऐसी कलम दहानुसार ग्राम पंचायत सदस्य संख्या कमीत कमी व जास्ती जास्त कि अपने एक लक्षा रहा पाजे कि जेव एक दीड हजार आत मधे जर लोकसंख्या एखाद ग्राम पंचायती तर सदस्य संख्या ही कमीत कमी सात जाते आता समझा पंद्रह तीन हजार मध्य नौ दोन संख्या दोन संख्या नौ अड़ तीन हजार साढ़े चार हजार हेच मध्य अकरा होता साढ़े चार सहा हजार मध्य होता मग पंद्रह सत्रह अभी सदस्य संख्या वाढ़ जाते जास्तीत जास्त सदस्य संख्या ही सत्रह सात सत्रह लक्षा गरजे अचूक उत्तर है पर क्रमांक तीन पूछा प्रश्न पहुया महत्व प्रश्न है जे कहीं महत्व के बी प्रत्येक महानगर पालिके अगोदर अपन एक प्रश्न पहुया कि खाली पैकी को विधान योग्य नहीं चूक है बंचायत ही ग्राम सभी की कार्यकारी समिति है आणि दुसर है त्रहत्तराव्या घटना दुरुस्ती ने ग्राम सभी कार्यकाल पांच वर्ष निश्चित के पेल जे विधान है तो ती पंचायत ही ग्राम सभी की एक बॉडी है ऑर्गन है पेल विधान बरबरच है योग्य नहीं चूक विधान कुछ दुसर पहूया अपन त्रहत्तराव्या घटना दुरुस्ती ने ग्राम सभी कार्यकाल पांच वर्ष निश्चित के पांच वर्ष निश्चित के मनता कारण का हा कार्यकाल आपत्कालीन स्थिति हे विधान चूक हो हे विधान चुकी चाहिए पर्याय क्रमांक दोन ये उत्तर आू शकत जास्तीत जास्त प्रश्नपत्रिक सराव के अपने प्रश्न पॉलिटी के प्रश्न सोपे जुड़ी बगा प्रत्येक महानगरपालिके एक महापौर व एक उप महापौर अभी प्रकार की तरतूद को अधिनियमाद्वारे कर सरल सरल उत्तर है मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका जो का है एक पन्ना जे अपन चार्टर पहतो अधिनियम पहतोनुसार हा है फैक्चुअल उत्तर है पर क्रमांक चार मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम एक पन्ना कायदा पुढ़ प्रश्न पहुया अपन 
कि महाराष्ट्र विधानसभा की सद्या की सदस्य संख्या को वर्षा जनगणने के आधारनुसार आए हा प्रश्न प्रत्येक परीक्षे मध्य सतत रिपीटेड प्रश्न है बार भारतीय विधान महाराष्ट्र विधानसभा महाराष्ट्र है एक राज्य है राज्य है पाठ क्रमांक सहा मधे भारतीय राज्य घटने का तर सदस्य संख्या कि सद्या की सदस्य संख्या ही दौनशे अठ्या है अपनी तो ती संख्या वाढ़ी जाए का कि आधार पर ती है एक जनगणने नुसार हिठर आता दौनशे अठ्या सदस्य संख्या मग इतन पुढ़ दोन हजार सवीस नंतर ची जी जनगणना दोन हजार एकतीस ची जी जनगणना ठरवे कि लोकसंख्यनुसार आता सदस्य संख्या कितने वाढ़वावी जनरली अपन पहात कि इतके लाख लोकसंख्य ला एक आमदार अवा कि इतके लाख लोकसंख्य ला एक खासदार अवतो अपन रेफरन्स पकड़े एक रिविजन सर्वेक्षण हो दोन हजार एकतीस मध्य बुढ़ प्रश्न है विधानसभा सदस्य विधान परिषदे बदल प्रश्न है अपने एक लक्षा रहे कि नुकती ओडिशा राज्य मध्य विधान परिषद स्थापन करना सन्दर्भ चर्चा चालू है तो विधान परिषदे जे सदस्य संख्य विधान पा विधानसभा सदस्य एकूण संख्य एक तृतीयांश पेक्षा अधिक नहीं हा पर अपने बगैच है दुसरा है विधानसभा एकूण दोन तृतीयांश अधिक नहीं तीसर पंच पेक्षा जास्त नहीं चौथ तीस पेक्षा जास्त नहीं तो जर तुम्हें उत्तर पाला मित्रों अपने एकशे एक आर्टिकल लक्षा गरजे चाहिए तरतूद है विधान परिषद अभी कि नावी तो विधानसभा संबंधित राज्य विधानसभा ठराव मांडावा लगते तो केन्द्राला कि संसदे पाठवा लगत एक साधी तरतूद अभी है कि विधान परिषदे तरतूद सदस्य संख्या ही एक तृतीयांश पेक्षा अधिक नहीं पेला पर बरबर है आता तुम्हें जर पंच पेक्षा जास्त मटले पंच नहीं तो चालीस पाजे चालीस पेक्षा जास्त आता काम नहीं अपवाद है जम्मू काश्मीर राज्य का तथे छत्तीस सदस्य संख्या है अभी अपवाद है पर क्रमांक एक ही अचूक उत्तर है सद्या महाराष्ट्र की विधान परिषदे की सदस्य संख्या है अठ्यात्तर ठीक है ही आता हे अपन टैली कर दौनशे अठ्या जर आप दौनशे अठ्या जर डिवाइडेशन के लिए बीन तीन तुर, एक तृतीयांश तो तीन नवे सत्तावीस एक शहण तस शहण हा आकड़ा जास्त है सदस्य संख्या है अठ्यात्तर हेक्षा हि संख्या काय आहे? कमी है पेला पर टैली करू शको हम उत्तर है सद्या किसी राज्य मध्य विधान परिषद सदस्य संख्या है हा पश्न कायम विचार जो लक्षण गरजे महत्व के प्रश्न फुट बो कि नगर परिषद हा प्रश्न मत एकदम सोपा है यहाँ तुम्हें हम उत्तर देता फुढ़ा प्रश्न पहू कि नगर परिषद किसी श्रेणी मध्य विभाजित कर तर बगा, आ, ए ए बी ए बी सी आ बी सी डी तो यह उत्तर जे है तो ए बी आ सी या श्रेणी मध्य तर महानगरपालिका हा ए बी सी डी या श्रेणी मध्य विभाजित कर क्रमांक तीन है तो अपन एक थोड़ा आ आराखड़ा घे आड़ावा घे एक चौरण पर्यत तो लोकसंख्य आधार पर एक चौरण पर्यत रेवेन्यू मे महसूल कि नगर परिषदे वर्गवारी वहाँ की ए दर्जा मध्य ज्यादा नगर परिषदे का महसूल समझा सग जास्त है तो ए मध्य टाकल जाएसार मग बी सी असा क्रम अंतर एक चौरण नर लोकसंख्य आधार पर नगर परिषद की वर्गवारी कर सद्या जर तुम्हें पाला तो ए बी सी अभी वर्गवारी है तो महानगरपालिके सदर्भ उत्तर ए बी सी डी हापन प्रश्न महत्व है एक चौरण पर्यत रेवेन्यू होता महसूल मग लोकसंख्या चेंजेस प्रश्न पहा थोड़ा फैक्चुअल है सहज सोपा है अपने कि खालील पैकी को कारण स्वतंत्र प्राप्ति नर कालखंडा मध्य जिधिकारी पदा प्रतिष्ठा व अधिकार कमी होत गए महत्व है वॉर्न हेस्टिंग पास जिधिकारी पद निर्माण कर खूब दर्जा होता एक ग्लैमर होता एक वलय होते कि पंचायत राज व्यवस्था आई कि 
किंवा इतर कारणामुळे त्यांच्याकडचे जे अधिकार आहेत ते थोडे डिवाइड होत गेले दुसऱ्यांना हस्तांतरित करण्यात गेले त्यामुळे त्यांचं जे पद आहे प्रतिष्ठा म्हणतो आपण ते कमी होत गेलं तर याच्यामध्ये बघा ए आहे शासन रचनेमध्ये झालेला बदल बरोबर आहे शासनामध्ये झालेली रचना काही नवीन पदांची निर्मिती झाली त्यामुळे त्यांच्याकडची पद ही अधिकार हे कमी करण्यात आले हे कारण योग्य आहे जिल्ह्यांच्या विभागात झालेली वाढ संकेत झालेली वाढ हे पण त्याचं उत्तर बरोबर आहे पूर्वी एकच जिल्हा असायचा आता त्याच्यामध्ये तीन ते चार जिल्हे झाले त्यामुळे तो एक विभाग झाला त्यानंतर पंचायत राज व्यवस्था बघा आता जर तुम्ही पाहिला पंचायत राज व्यवस्था त्याच्यामध्ये एल एम सिंघवीने घटनात्मक दर्जा देण्याची मागणी केली किंवा जी व्ही के राव यांनी सांगितलं की सीईओ हे पद निर्माण करण्यात यावं म्हणजे चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर हे पद निर्माण करण्यात यावं असं सांगितलं त्यामुळे ही कारणं आहेत व कायदा व सुव्यवस्थेकरता विभागीय पद्धतीत झालेली वाढ हे सुद्धा महत्वाचं कारण आहे त्यामुळे पॉझिटिव्हली याचं आन्सर असं येतं ए बी सी डी म्हणजे पर्याय क्रमांक चार हे याचं अचूक उत्तर आहे बघा पंच्याऐंशीवा प्रश्न आहे की ग्रामीण व शहरी व्यवस्थेत व्यवस्थेत सशक्त करण्यासाठी कोणती दोन विधेयकं सर्वात प्रथम आणण्यात आली होती आता हा प्रश्न थोडा फिरकी घेणार आहे याच्यामध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर त्र्याहत्तर आणि चौऱ्याहत्तर हे विधेयक आहे म्हणजे हे ऍक्ट आहेत बरोबर हे ऍक्ट आहेत तर बिल ज्याला म्हणतो आपण ज्याला बिल आणि ऍक्ट हे दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत तर बघा बिल जेव्हा मंजूर होईल दोन्ही सभागृहामध्ये त्याचवेळी त्याचा कायदा बनतो म्हणजे ऍक्ट होतो म्हणजे जी बिल अगोदर आली ती होती याच्यामध्ये आपल्याला असं लक्षात येईल की चौसष्ट आणि पासष्ट जेव्हा राजीव गांधी हे पंतप्रधान होते एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशीच्या कालखंडामध्ये तर त्यांनी सुरुवातीला एल एम सिंघवी यांची जी समिती होती ती एकोणीसशे शहाऐंशी साली आली त्यांनी असे शिफारस केलं की पंचायत राज व्यवस्थेला आणि ग्रामीण शासन व्यवस्थेला एक घटनात्मक दर्जा द्या मग त्यांच्या शिफारशींचा स्वीकार करून राजीव गांधी सरकारनं चौसष्टावं विधेयक सगळ्यात प्रथम आणलं होतं त्यामुळे चौसष्ट आणि पासष्ट हे विधेयक आलं त्यानंतर व्ही पी सिंग सरकार आलं चरण सिंग सरकार आलं आणि त्यानुसार मग त्यांनी याच्यामध्ये सुधारणा होत गेल्या आणि पी व्ही नरसिंगरावचं सरकार जेव्हा एकोणीसशे त्र्याण्णव सालीच्या वेळी हे विधेयक मंजूर होण्यापर्यंतचा आपला प्रवास आहे म्हणजे सगळ्यात सुरुवातीला होतं चौसष्ट व पासष्ट व दुरुस्ती विधेयक हे महत्वाचं आहे तर काही जणांचे अनेक अनेक याचे उत्तर त्र्याहत्तर व चौऱ्याहत्तर असे लिहिले तर ते चुकीचं आहे पुढचा प्रश्न बघा की पुढील पैकी कोणती एक स्थानिक संस्था ही संक्रमणशील क्षेत्रासाठी गठीत केली जाते संक्रमणशील याचा अर्थ होतो प्रवास म्हणजे एका क्षेत्रापासून दुसऱ्या क्षेत्रात झालेला प्रवास म्हणजे सुरुवातीला एक ते खेड असतं नंतर त्याचं छोटं 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 असं शहर वाढत जातं छोटं शहर होतं लोकसंख्या वाढते उद्योगधंदे वाढतात त्यानुसार त्याचं ट्रान्झिशन होतं म्हणजे संक्रमण होतं तर ते लागू होतं नगरपंचायतीला सगळ्यात बघा सुरुवातीला असते एक छोटी ग्रामपंचायत मग ती लोकसंख्या वाढत जाते मग त्याला नगरपंचायतीचा दर्जा प्राप्त होतो म्हणजे याचं उत्तर आहे नगरपंचायत बघा ही वडगाव मावळ ही एक ग्रामपंचायत होती अगोदर त्यानंतर सध्या तिला नगरपंचायतीचा दर्जा देण्यात आलेला आहे ठीक आहे आणि त्याच्यामध्ये अशी एक अट आहे की पन्नास टक्केपेक्षा जास्त लोक ही शेती सोडून इतर कामामध्ये असावीत असा पण एक अट आहे त्याच्यामध्ये तर आपण ते पाहू शकतो हा प्रश्न थोडा महत्वपूर्ण आहे आपल्या भारतीय राज्य घटनेच्या याच्यात दिलेला की त्र्याहत्तरावी आणि चौऱ्याहत्तरावी घटना दुरुस्तीच्या संदर्भात त्या तरतुदी संदर्भात खालील विधाने लक्षात घ्या असं म्हटलेलं आहे तर बघा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी असलेले जागांचे आरक्षण हे अनुच्छेद तीनशे चौतीस मध्ये उल्लेख केलेल्या कालावधी समाप्त झाल्यावर निष्प्रभावी होईल म्हणजे जे आरक्षण दिलेलं आहे एससी आणि एस टी समुदायाला ते काही ठराविक कालखंडानंतर त्याचा आढावा घेण्यात येईल आणि ते कमी करण्यात येईल असा त्याचा उल्लेख आहे तर याचा आपण बघूया की तीनशे चौतीस जे आर्टिकल आपल्याला सांगतं ते एकोणीसशे पन्नास साली एस सी आणि एस टी म्हणजे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना जे आरक्षण देण्यात आलं त्याचा आढावा घेण्यात येईल सत्तर वर्षानंतर म्हणजे एकोणीसशे पन्नास नंतर म्हणजे किती वर्ष झालं बघा ते दोन हजार वीस साली त्या आरक्षणचा आढावा घेण्यात येईल मग ते लागू करावं का म्हणजे ते चालू ठेवावं का किंवा ते कमी करावं का याच्या संदर्भात निर्णय त्यावेळी घेण्यात येईल म्हणजे ते आर्टिकल काय आहे बघा ते आर्टिकल आहे तीनशे चौतीस त्यामुळे पर्याय क्रमांक ए हे याचं बरोबर उत्तर आहे आपण दुसरा पाहूया महिलांसाठी असलेल्या जागांचं आरक्षण हे अनुच्छेद तीनशे चौतीस मध्ये उल्लेख केलेल्या 
कालावधी समाप्ति निष्प्रभावी होरूपयोगी हो उख तीनशे चौतीस मध्य नहीं ट्रिकी गए तो प्रश्न बी हे उत्तर चूक है ए हे उत्तर बरबर है विधान ए हे अचूक उत्तर अजे तीन से चौतीस फस सी एन एस टी सा है तो पूछा प्रश्न पहू अपन योग्य विधान निवड़ा तो जी वी के राव समिति सदर्भत हि विधान है फैक्चुअल प्रश्न अपने महत पाजे एक पंची साली ही समिति स्थापन होती संगित हो जे चीफ एक्जिक्यूटिव ऑफिसर है जिषदे एक चीफ एक्जिक्यूटिव ऑफिसर अवा बी डी ओ मे गट विकास अधिकारी हि पद अ गरिबी च निर्मूलन कस करता पंचायत राज व्यवस्थे मार्फत थोड़ा खूब महत्व सुधारणा हो तर बगा, हे एक ऑप्शन चुकी है तो मजे हे जी स्थापना जी जाती ती, ती नियोजन आयोग प्लैनिंग कमीशन मार्फत होती तर ग्राम विकास मंत्रालय नहीं हेच एक उत्तर चुकत स्थापना पंची साली जाती होती आता हम ऑप्शन जर डिट कराएं तो बी ए ऑप्शन बरबर पाजे आता हे मा ऑप्शन चुकतो है अपना बरबर एक ऑप्शन कमी करू शकता निजन है ए हा ऑप्शन कमी करू शकता ए डी तो यह जो उत्तर है तो अचूक बी सी आ डी फैक्चुअल प्रश्न है अपन हेच पहू शको हे प्रश्न ये पुढ़ प्रश्न पहा कि महाराष्ट्र राज्य सचिव संचनालय अनेक प्रकाशने प्रकाशित करते खालपैकी को एक समाविष्ट नहीं महाराष्ट्र सरकार मार्फत का पब्लिकेशन्स होता तो ये अपने महति पाजे तो बैन्युअल इकोनॉमिकल सर्वे ये का महाराष्ट्र के वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण ये नुसार बह राज्य के स्टैटिस्टिक जो डाटा है तो दयावा लगत पर तीन हेच उत्तर नहीं है संक्षित पा अर्थसंकल्प मे बजेट यू देता दर वर्ष अपन पहतो पुक कभी अपन पाले नहीं है महाराष्ट्र च इयरबुक ये का नहीं इंडिया इयरबुक यू शकत है महाराष्ट्र पर्टिक्युलर इयरबुक नहीं है तो यह उत्तर है को नहीं है हेचत महाराष्ट्र वार्षिकी मे महाराष्ट्र इयरबुक ये नहीं है प्रकाशित जात नहीं महाराष्ट्र शासनातर्फे हा प्रश्न तुम्हें कमेंट सेक्शन मध्य उत्तर दया हा प्रश्न एक तुम्हारा एन्सर ये कैबिनेट सचिव बदल प्रश्न है को कार्य नहीं बगा कैबिनेट सचिव च मुख्य सचिव च तो कैबिनेट सचिव मन कार्य करते तो मंत्रिपरिषदे का पदसिद्ध सचिव मन कार्य करते तो मुख्यमंत्री सचिव मन कार्य करते तो कैबिनेट सचिव सचिवालय विभाग का प्रमुख मन कार्य करते अचूक उत्तर तुम्हें कमेंट सेक्शन्स मधे दया तुम्हारा ये पूछता प्रश्न बगा कि जिधिकार विकास कामापासन दूर ठेवावे अ सुचवले ये उत्तर है तो दुसरा प्रशासकीय सुधारणा आयोग विरप्पा मोइली जे कर्नाटक के मजी मुख्यमंत्री होती अध्यक्षते का हा आयोग आला होता प्रत्येक क्षेत्र में सुधारणा सुचव शिफारसी के हो मनमोहन सिंह का मनमोहन सिंह सरकार होता यूपीए एक च कार्यका होता संगित कि जिधिका थोड़ा इतर ज्यादा जवाबदार टाक आ थोड़ा कमी कर इतर प्रशासकीय जवाबदार देव स है बगा प्रश्न महत्वाचार है कि अध्यादेश जारी करना चाहता राज्यपाल अधिकार सदर्भर खाली पैकी को विधाने बरबर है ए बी सी डी ई अली मोट दिल बगा हा अधिकार अनुच्छेद हा अधिकार अनुच्छेद दौनशे तेरा मध्य नमूद के आर्टिकल दौनशे तेरा मध्य बरबर हे ऑर्डिन्स संगित है ऑर्डिन्स समझू जेव एखाद एक राज्यपाल कि राष्ट्रपति हाँ जेव संसद कि राज्य विधिमंडला अधिवेशन नसते का ही तड़ी गोष्टी सा एखाद आद्यादेश का लगते गरजे पुर गरजे मनु स्वरूप ये एक कायद्या प्रमाण तो अपन थोड़ा पहूयाबल कि हा अधिकार आर्टिकल दौनशे तेरा मध्य नमूद के ऑप्शन बरबर है हा विवेकाधीन अधिकार है विवेकाधीन अधिकार हे अर्थ होता कि राज्यपाला जे तना वाटेल करू शकत 
म्हणजे त्यांना कोणी बंधने घालू शकत नाही असा त्याचा अर्थ होतो पण ती डिस्क्रिमिनेटिव्ह पॉवर नाहीये किंवा विवेकाधीन अधिकार नाहीये म्हणजे त्यासाठी त्यांना मंत्रिमंडळाचा सल्ला घ्यावा लागतो मंत्रिमंडळाची मान्यता ही घ्यावी लागते त्यानुसारच त्यांना तो ऑर्डिनन्स जारी करता येतो हे त्याचं हे त्याचं हे आहे त्यामुळे हा विवेकाधीन अधिकार नाही म्हणजे जिथं जिथं बी उत्तर आहे ते तुम्ही डिलीट करू शकता बघा जिथं बी आहे ए आणि सी ऑटोमॅटिकली डिलीट होत त्यानुसार आणि हा दोन ऑप्शन पण डिलीट होतो त्यामुळे याचं उत्तर आहे एडीई कमीत वेळामध्ये कसे ऑप्शन डिलीट करायचे हे आपण लक्षात घेणं गरजेचं आहे तर सी पण चुकीचं आहे त्यांना हा अध्यादेश सहा आठवड्याच्या आत मागे घेता येत नाही असं काय नाहीये त्यांना काही मर्यादा दिलेली नाहीये जेव्हा अधिवेशन होईल त्यावेळी जर त्यावेळच्या विधिमंडळाने त्याला मान्यता दिली तरच त्या अध्यादेशाचं कायद्यात रुपांतर होतं नाहीतर कायद्यात रुपांतर होत नाही म्हणजे बघा राज्य अधिमंडळानं अध्यादेश अमान्य करण्याचा ठराव केला तर सहा आठवड्याचा निश्चित कालावधी पूर्ण होण्याच्या पूर्वीच तो लागू राहत नाही म्हणजे हे प्रश्न बरोबर आहे हा अधिकार राज्य विधिमंडळाच्या कायद्या करण्याच्या अधिकारासंदर्भात सारखाच आहे होय तो आहे पण त्याला राज्य विधिमंडळाची मान्यता ही नंतर म्हणजे जेव्हा ते अधिवेशन सुरू होतं त्यावेळी त्याची मान्यता मिळवावी लागते तरच तो कायदा होतो अन्यथा नाही त्यामुळे याचं अचूक उत्तर आहे ए डी ई बघा पुढचा प्रश्न आहे जर राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेले विधेयक राष्ट्रपतीने पुनर्विचारासाठी परत पाठवले जर ते पुन्हा राज्य विधिमंडळाने मंजूर करून परत राष्ट्रपतीकडे संमतीसाठी पाठवले तर राष्ट्रपतीच त्या विधेयकाला संमती देणे बंधनकारक असते म्हणजे काय होतं जेव्हा राज्यपालांना काही विधेयक ही मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींच्याकडे पाठवावी लागतात तर काही अधिकार दिलेले आहेत त्याला व्हेटो पॉवर म्हणतो आपण राज्यपालांना आणि राष्ट्रपतींना दिलेले त्या संदर्भात आहे ह्यात त्याने असं म्हटलेलं आहे की एखादं विधेयक समजा राज्य विधिमंडळानं मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींना पाठवलंय आणि राष्ट्रपतींनी ते परत पाठवलं राज्य विधिमंडळा की याच्यामध्ये काही सुधारणा करा तर इडिट करा असं सांगितलं आणि समजा ते परत राज्य विधिमंडळानं पाठवलं राष्ट्रपतीकडे तर ते त्याला मंजूर करावं लागत असा हा प्रश्न आहे तर असं कुठलंही बंधन राष्ट्रपतीला नाहीये म्हणजे राष्ट्रपती ते मंजूर करूही शकतो किंवा ते रिजेक्टही करू शकतो किंवा परत पाठवू शकतो त्यामुळे हे उत्तर चूक आहे राष्ट्रपतीला असं कुठलं बायंडिंग नाहीये तो बंधनकारक नाहीये राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशन विधेयकांच्या बाबतीत तर राज्यपालाने राष्ट्रपतीच्या विचारात राखून ठेवलेल्या विधेयकांच्या बाबतीत निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपती सहा महिन्याचा कालावधी राज्यघटनेने निश्चित केलेला आहे तर असा कोणताही कालावधी राष्ट्रपतींनी राष्ट्रपतींसाठी नाहीये त्यामुळे दोन्ही याची उत्तर ही चुकीची आहे राष्ट्रपती सुप्रीम आहे जेव्हा राज्य विधिमंडळाची विधेयक जातात त्यांच्याकडे संमतीसाठी तर असे ऑप्शन आहेत प्रश्न सोपे आहेत फक्त आपण याचा अभ्यास करणं जास्त गरजेचं आहे बघा केंद्रीय प्रशासन सुधारणा आयोगाच्या मते जिल्हाधिकाऱ्याचं कार्य काय असेल हा प्रश्न आहे कमेंट बॉक्स सेक्शन मध्ये याचं उत्तर द्या पुढचा आहे बंगालमध्ये महसूल वसूल करण्यासाठी आणि न्याय व्यवस्था देण्यासाठी कोणी जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली तर सतराशे पासून आपण पाहिलं पाहिजे तर त्याचं उत्तर आहे वॉर्न हेस्टिंग तीन हे याचं उत्तर आहे लॉर्ड रिपन मेकॉल यांचा काही संबंध येत नाही त्याच्याशी जिल्हाधिकारी या पदासाठी लॉर्ड कॉर्नोवालिस हे पण महत्वपूर्ण आहेत पण त्यांनी सुरुवात ही वॉर्न हेस्टिंगनी केली होती हे काही महत्वाचे असे प्रश्न आहेत बघा तर हे आपण पाहूया तर नगरपालिकांच्या नियोजनात सुधारणा सुचवल्या कुणी सुचवल्या तर आपल्याला माहीत असेल की ते राजा ए चेल्लई असे ती सुधारणा होत्या त्यांनी ग्रामपंचायती संदर्भात किंवा पंचायत राज संदर्भात त्यांना शिफारसीसाठी हा आयोग होता हे आपण महत्वपूर्ण लक्षात ठेवलं पाहिजे पुढचा प्रश्न बघा की डॉट 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 कलम महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची राज्य जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाची देते तर दोनशे त्रेचाळीस मध्ये याचा उल्लेख आहे तर दोनशे त्रेचाळीस के हे काय सांगता आपल्याला बघा दोनशे त्रेचाळीस के झेड हे नाही आहे दोनशे त्रेचाळीस याच्यामध्ये फक्त ग्रामसभेची व्याख्या दिलेली आहे हे सांगता येत नाही हे पण उत्तर चुकीचं आहे झेड पण नाही आहे ए मध्ये आपल्याला जी स्ट्रक्चर्स आहे ते सांगितलेलं आहे त्यामुळे हे पण ऑप्शन बरोबर चुकीचं आहे तर के असं लक्षात ठेवा के 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 म्हणजे आर्टिकल्स के दोनशे त्रेचाळीस के आणि ई म्हणजे इलेक्शन असं लक्षात ठेवा हे आहे पंचायत राज म्हणजे ग्रामपंचायतीची संदर्भात आणि झेड ए हे जे आहे ते आहे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची संदर्भात त्यामुळे याचं पर्याय क्रमांक ए याचं उत्तर आहे
पुढील पैकी कोणती एक समिती ग्रामीण विकासासाठी प्रशासकीय सेवा व्यवस्था असावी असं सांगितलंय तर त्याचं उत्तर आहे जी व्ही के राव समिती जी व्ही के राव ही समिती आताच प्रश्न आला होता मागं एकोणीसशे पंच्याऐंशी साली हा प्रश्न ही समिती स्थापन झाली होती तर त्यांनी ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह अरेंजमेंट द्यावी म्हणजे काय चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर असावा ग्रामीण विकासासाठी बी डी ओ असावा असं त्यांनी काही शिफारशी चांगल्या केल्या होत्या दरिद्र निर्मूलन असे त्यांचे प्रश्न होते तर बघा आपण हे पंचवीस प्रश्न पाहिले तर राहिलेले प्रश्न जे आहेत ते उरलेल्या भागामध्ये आपण पाहणार आहोत माझे पुढचे पार्ट्स याचे लवकरच अपलोड होतील माझं चॅनेल आहे प्लीज याला सबस्क्राईब करून तुम्ही आम्हाला पाठिंबा द्या म्हणजे जास्तीत जास्त व्हिडिओ मला तुमच्यासाठी आणता येतील तोपर्यंत थँक्यू